கவிஞர் வீணா விருதினை கவிஞர் பொன்முகடி அவர்கள் பெறுகிறார்கள் கவிஞர் பீரா தமிழ் கவிதைக்கு அவருடைய பங்களிப்பு என்பதும் தமிழ் இலக்கியத்துக்கு அவருடைய பங்களிப்பு என்பதும் நாம் அறிந்தார்கள் ஆனால் எது அறியாதது என்றால் அவருடைய காலத்தில் ஒரு புத்தகத்தை கொண்டு வருவது என்பது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியோட இது இருக்கல அது அப்ப கிடையாது ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஏன்னா நான் அவரோடு சேர்ந்து பயணித்தவன் அந்த அகரம் அச்சகத்தில் நானும் ஒரு பங்குதாரராக இருந்தவன் வீராவோடு தொடர்ந்து பயணித்தவன் என்ற வகையில் அந்த மனிதன் இன்றைக்கு மிக பிரபலமாக பேசப்படுகிற அவ்வளவு படைப்பாளிகளிலும் அவர் தன்னுடைய அன்னம் வெளியிட்டது மூலமாக அறிமுகப்படுத்தி அந்த வகையில் அவர் இன்றைக்கு அவர்களுக்கெல்லாம் வயதாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த வகையில் இளையரை அவர் தான் ஊக்குவித்தார் அந்த வகையில் ஒரு இளையர் இந்த விருதை பெறுகிறார் பொன்முகளை அவர்கள் கவிஞர் மீரா விருது பெறுவது சிறப்புக்குரிய விருது என்று நாம் அவரை கொண்டாடுவோம் சார் இவங்களுடைய ஏன்னா நான் ரெண்டு கவிதைகள் மட்டும் அறிமுகப்படுத்தும் அத்தர் கோபாலகிருஷ்ணன் அறிமுகப்படுத்துவார் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பெண் வந்து கவிதை எழுத வரும்போது மொழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கல் ஒன்று இருக்கு என்ன சிக்கல் அப்படின்னா மொழி வந்து அதிகமாக வந்து அந்த மொழியில் வந்து ஆண் தன்மை இருக்கு இல்லை எந்த ஒரு சொல்ல நீங்கள் உச்சரித்தாலும் அந்த சொல்ல வந்து ஆண் தன்மை வந்து ஆணுடைய ஒரு அதாவது ஆணுடைய இருத்தல் அப்படிங்க அதிகமாக காட்டிக்கும் ஒரு மொழி வந்து அதிகபட்சம் வந்து அது வந்து ஒரு பெண்ணுக்கான மொழி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வச்சிருக்கும் அப்போ ஒரு பெண் கவிதை எழுத வரும்போதும் ஒரு பெண் இலக்கியத்துக்குள்ளே வரும்போதும் பெரிய சேலஞ்ச் பெரிய டாஸ்க் எதுன்னா மொழியை அவங்களுடைய சுதந்திரத்துக்கு அவங்களுடைய சொல்ல வரக்கூடிய இடத்துக்கான ஏற்ப அதில் எந்த வகையிலும் ஒரு பெண் பெண்ணுடைய ஒரு எழுத்து என்ன ஏன் முக்கியமானது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு டோட்டல் ஹியூமானிட்டியில் ஐம்பது பர்சன்ட் உள்ளக்கூடியவங்க இந்த வாழ்க்கையில் நடக்கிற சகலத்தையும் அவங்களுக்கு ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்கு இல்லை அது எப்படி பார்க்குறாங்க நம்மகிட்ட ஒரு சினிமா பாட்டு இருக்கு இல்லை நம்மகிட்ட வந்து கடவுள் இருக்கிறாரு எல்லாம் ஆண்களாக வடிவமைக்கப்பட்டவங்க இப்போ ஒரு பெண் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்குறான் பெண்ணுக்குள்ள என்ன அனுபவம் இருக்கு பெண் ஒரு அனுபவத்தை தன் வழியாக பார்க்குற இடம் வந்து அது வந்து வெறும் பெண் பார்ப்பது அல்ல பெண் இனத்திற்காக பார்ப்பது இப்போ ஒரு வாழ்க்கையில் இவ்வளவு பெரிய ஒரு இடம் அந்த ஸ்பேஸை ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு மிகச் சரியாக நம்ம நிரப்பில் அப்படின்னா சமூக பார்வைங்கிறது உணவுள்ள பார்வையாகிடும் அப்போ ஒரு பெண்ணுடைய எழுத்து வந்து இலக்கியத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எழுத்து நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஆண் ஒரு கருத்து என்ன சொல்கிறாங்க என்கிற அது மீது ஒரு பெண்ணுடைய பார்வை என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படியான ஒரு இது வந்து நான் சமீப காலத்தில் நான் ஒரு மூணு நாலு பேரோட தீவிரமாக நான் வாசித்து அன்னாராக இருக்கலாம் பெருந்தேவியோட கவிதைகளாக இருக்கலாம் அப்படி அப்படி நான் சிலது வந்து மாணவி மைத்திரியோட கவிதைகள் இதெல்லாம் நான் தேடி பிடிச்சி உங்களை பற்றி நான் பதிவு பண்ணி பண்ணினேன் ஏன் அதை பண்ணினேன் அப்படின்னா வெறும் பெண் தன்மை பற்றி எழுதுறது வந்து விஷயம் கிடையாது பெண் வந்து தன்னுள் இருக்கிற இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா ஒரு என்ன பொயிட்ரியை பேசுகிறது ஒரு எளிமையாக பேசிட முடியாது இருந்தாலும் நான் வந்து உணர்த்த விரும்புகிறேன் ஒரு ஒரு கவிதை எழுத வரும்போது ஒரு அனுபவத்தை நான் சொல்ல வரும்போது நான் நான் சொல்ல வந்தாலும் யா ஒரு ஒரு பெண் சொல்ல வந்தாலும் தன்னை எழுதுறது அல்ல கவிதை இப்போ நான் அதை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் பொண்ணுமொழி தன்னுடைய அனுபவத்தை எழுதுறாங்கன்னு நினைச்சோம்னா அது அடிப்படையில் தவறான விஷயம் ஒரு பெண் எழுத வரும்போது அது அதர் இருக்குல்ல தனக்கு வெளியில் இருக்கிற மற்ற எல்லாத்தோடையும் ஊடுருவி அந்த அதரை தான் அவங்க வந்து மையப்படுத்துகிறாங்க அப்படி மையப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா தனக்கு நடக்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் எந்த விஷயத்த சொல்லணும்னா காதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உலகம் பூராவும் நம்ம நம்ம பார்ப்போம் நம்ம பயிற்சியில் எந்த ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா காதல் எழுதுவாங்க பெயின் எழுதுவாங்க இது எழுதி எழுதி பெயினை பற்றி நீங்கள் எழுதுகிற சொல்லலாம் அப்சலட்டாக இருக்கும் காதல் பற்றி எழுதுகிற சொல்லலாம் அப்சலட்டாக இருக்கும் எல்லாம் வந்து அப்படி தேய்ச்சி போய் கிடக்கும் திரும்ப திரும்ப அதை சொல்கிறது தான் அப்போ அந்த இடத்த ஒருத்தர் எப்படி மாற்ற முடியும் அப்படிங்கும்போது 
ஒன்று ரெண்டு கவிதைகள் இல்லை ஒரு பத்து பனிரெண்டு கவிதைகள் வந்து அப்படியாக ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அதாவது என்னென்னா இது வரைக்கும் இந்த ஒரு ட்ரெண்ட் ஒன்று இருக்குது இல்லை அதை அப்படியே தூக்கி போட்டுருது சில கவிதைகள் மேலே எனக்கு எனக்கு பெரிய உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா அது வந்து நேரடியாக விஷயங்களை சொல்லிட்டு போகுது அது வந்து இவ்வளவு எழுதிட்டு இருக்கிற அவங்க இப்படியான சில கவிதைகள் அது வந்து தொகுப்புக்காக வந்திருக்கு ஆனால் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது கவிதைகள் வந்து தமிழ் கவிதையில் மிக முக்கியமான பதிவாக நான் பார்க்குறேன் நான் அப்படியான கவிதைகளில் ஒன்று ரெண்டு கவிதைகளை நம்ம வாசிப்போம் நான் ஏன் இதை நான் அழுத்தமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்முடைய ஒரு 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 மனித வரலாற்றை நீங்கள் வந்து பார்க்கணும்னா ஒரு வரலாற்று நூல் பார்க்குறதுனால ஒரு பயன் கிடையாது வரலாறு பத்து பர்சன்ட் கூட மனித வாழ்க்கையை பதிவு செய்கிறதே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய கவிதைகள் இருந்து ஒரு நூறு கவிதைகள் இருநூறு கவிதைகளை தேர்வு செய்து அந்த கவிதைகளை மட்டும் நீங்கள் வாசிச்சுன்னா அது ஒட்டு மொத்தமான மனித ஒருத்தொண்டு ஜானியே சொல்லிடும் பயிற்சி கொண்டு எவ்வளோ நடக்குது பாருங்க அப்படி நடக்கிறதுக்கு ஆன ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனாக ஒரு இந்த ஒரு இந்த ஒரு கவிதை போதும் இந்த கவிதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்க பொதுவாக இவங்க எப்படி டோட்டலாக வேறு இடத்துக்கு நகர்றாங்க இந்த நகர்தல் வந்து முக்கியமாக இந்த ஒரு கவிதை எல்லாருமே படிக்கலாம் ஒரு ஆண் படிக்கணும் வந்து முக்கியமாக ஒரு பெண் படிக்கணும் அதை விட முக்கியமாக அது ஏன் அப்படிங்கிறது கவிதை படித்த தெரிஞ்சிடும் வராத ஒருவரை குறித்து பேசும்போது குரல் அவ்வளவு உடைந்து போக தேவையில்லை குரல் வரல அவ்வளோ வரல வர்றாரு போது அதுக்குள்ள அதை அதாவது வரலையே நினைக்கிற இடத்த எப்படி நகர்க்கிறாங்க பாருங்க அப்படி நகரும் போது தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அங்கே நகர்ந்தல் ஒன்று நடக்கும் போது இதுவரைக்கும் நகர்ந்த பெண்கள் எல்லாம் அந்த பார்வைக்கு வராங்க இதுவரை நகர்ந்த சகல விஷயங்கள் வருது சுத்த பயிற்சியினுடைய என்ஆர்மெண்ட் இருக்குல்ல அது அதோடைய சாத்தியம் இருக்குல்ல அசாத்தியமான விஷயங்களை எல்லாம் அப்படி கொண்டு வந்து குட்டி கொட்டிடும் அது இந்த கவிதைகளை பாருங்க இந்த மாதிரி நான் பல கவிதைகளை எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியும் வராத ஒருவரை குறித்து பேசும்போது குரல் அவ்வளவு உடைந்து போக தேவையில்லை அவர் உங்களை காத்திருக்க சொன்னதை அறவே மறந்து விட்டு உங்களை காத்திருக்க சொன்னதை அறவே மறந்து விட்டு சினிமா போயிருக்கலாம் அப்புறம் அடுத்த வரி பாருங்க பார்வையை சோதிப்பதற்காக மருத்துவமனைகளில் காத்து கொண்டிருக்கோம் இந்த மூணு அடுக்கிறதுக்கு பாருங்க இந்த அடுக்கிற விஷயத்தை நீங்க பார்த்துட்டு வாங்க அது இது இதை மீட் பண்ணக்கூடிய இதுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு கவிதையும் தோப்புல இருக்கிற பல கவிதைகள பற்றி தெரியுது அது வந்து ரொம்ப விசேஷமான விஷயமா நான் பார்க்குறேன் ஒரு கவிதை வந்து இதுவரைக்கும் எழுதப்பட்ட கவிதைகள் மட்டும் இல்லை தன்மூன் இருக்கக்கூடிய பல கவிதை இதை ரிலேட் பண்ணீங்கன்னா போயிட்டு இன்னும் நிறைய பேசுறதுக்கான இடம் இருக்கு சாத்தியமே இல்லை நேரம் இருக்கு பாருங்க பார்வை பா சோதிக்கிறதுக்காக போயிருக்கலாம் அடுத்து நண்பர்களோடு ரத்த வரி பாருங்க எல்லாமே பாருங்க கவனிச்சு பாருங்க நண்பர்களோடு குடித்து கொண்டோம் அந்த கடைசி வரி வரத்துக்கு முன்னாடி நடக்கிற விஷயங்களை பாருங்க நண்பர்களோடு குடித்து கொண்டோம் தீநகர் வீதிகளில் புடவைக்கு மேட்சிங் ப்ளவுஸ் தேடிக்கொண்டு இருக்கலாம் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் டெலேட் பண்ணணும் சொல்கிறவங்க யார் ஒரு ஒரு கவிதையை படிக்கும் போது ரொம்ப கவனமாக கவிதை சொல்லி யார் கேரக்டர் யார் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு தான் கவிதையை படிக்க முடியும் இல்லை சும்மா படுத்து தூக்கி கொண்டு இருக்கலாம் எதுவாயினும் அவர் வரவில்லை அதான் விஷயம் எதுவாயினும் அவர் வரவில்லை எதுவாயினும் அவரின் முதன்மை பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லை முதலை பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லை அதற்கு என்ன உங்கள் பையில் இருந்து காசு எடுத்து இதை நான் ஒரு தேவச்சனோட ஒரு கவிதையோட கிளேட் பண்ணி சொல்ற பாரு அதற்கு என்ன உங்கள் பையில் இருந்து காசு எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஒரு பஞ்சு மிட்டாய் எப்படி வாழ்க்கை அப்படி நகர்த்துறது பாருங்க இந்த நகத்தை நம்ம ஏன் ஒரு இடத்துல போய் பார்த்தா அவ்வளவு பேசுறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களே இல்லை இன்னொரு அதை கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க ரொம்ப கவனமா கவிதையை பார்த்தோம்னா கவிதை அவ்வளவு நம்மளோட உரையாடுது உங்களுக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீமும் ஒரு பஞ்சு மிட்டாயும் வாங்கி கொடுக்க உங்களால் முடியாதா கைகோத்து கைகோத்து அடுத்த வரி பல கைகோத்து தோல் அணைத்து அருகிற்கும் பேருந்து நினைத்திற்கு யாரும் கொண்டு போகல கைகோத்து தோல் அணைத்து அருகிற்கும் பேருந்து நினைத்திற்கு உங்களை உங்களால் நடத்தி செல்ல முடியாதா எந்த உங்களால் நடத்தி செல்ல முடியாதா சரியாக பதினெட்டாம் நம்பர் பஸ் வரும்போது சரியாக பதினெட்டாம் நம்பர் பஸ் வரும்போது உங்களை ஏற்றி விட்டு புன்னகையோடு கையசைத்து விடை கொடுக்கத்தான் முடியாதா நீ ஏற்றிட்டு வா பிறகு என்ன இந்த 
இது என்னன்னா இந்த கவிதை பீரா படிச்சதுனா சந்தோஷப்படுவார் அப்படின்னு அப்ப வாழ்க்கையை நகர்த்துறதுக்கு இல்ல நகர்த்தும் போது வர இடைஞ்சலுக்கு இல்ல இந்த இடைஞ்சல எங்க இருந்து நான் பாக்குறேன் இடைஞ்சல எது இடைஞ்சல நீ நீ நீயா பாக்குற நீ நீயா இல்லாம நீ 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 ஒண்ணு உன்னுடைய அடையாளத்தோட பாக்குற அடையாளம் துறந்துட்டா பயிற்சியினுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் அடையாளம் துறப்பது பயிற்சியை வந்து நீங்க அப்படி வெவ்வேறு வகையா பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வந்து இருக்கலாம் இன்னும் ஒரே ஒரு கவிதை ஏன் நேரம் இல்லாதனால முடிச்சிருவோம் இன்னும் ஒரே ஒரு கவிதை என்னன்னா ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்கு நல்ல கவிதையா படிச்சிருந்தோம் இல்ல அதே மாதிரி இன்னொரு கவி இருக்கு ஒரு கவியும் படிக்க அவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கு அதே மாதிரிதான் மௌனங்கிறது நிறைய இருக்கு நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியல ஏன்னா ரெண்டையும் கொடுத்த உடனே என்ன எந்த பக்கம் போகுது எனக்கு தெரியல இப்ப பாருங்க வந்துட்டோம் என்னை காதலிப்பது மிகச்சிறோம் இப்ப பாருங்க இது திரும்ப நான் சொல்றேன் இது வரைக்கும் நீங்க லவ் பாயிண்ட்ஸ் ஒன்று படிச்சுக்கல அந்த வரைக்கும் இங்க லவ் பாயிண்ட்ஸ் பயன்படுத்த முடிவு இருக்கு இல்ல அதை என்னால படிக்கவே முடியாது கூடிக்கிழக்கா அதே எழுதிட்டோம் நீங்க அந்த அந்த சொல்லு எந்த எந்த சொல்லுமே எந்த சொல்லுக்கும் ஒரு ஒரு உணர்வதும் கிடையாது அந்த சொல்லெல்லாம் நாமளும் ஆசையா போட்டுக்கிறது நீங்க எந்த மாதிரி பீட் பண்றாங்க பாரு என்னை காதலிப்பது மிக சொல்லம் எடுத்தவுடன் சாப்பிட்டாயா என்பவர்களை பத்திரமாக இது என்பவர்களை நடக்கிறது வாழ்க்கையில் நடக்கிற விஷயம் போறோம் வந்து பாரு வாகனம் வரை வந்து வழி அனுப்புவர்கள் வழி அனுப்புவர்களை என் உடலுக்குள் துள்ளும் சின்ன சிறுமியின் தலையில் என் உடலுக்குள் துள்ளும் சின்ன சிறுமியின் தலையில் புன்னகையோடு முத்தம் விடுவார்களே என்னங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னை காதலிப்பது மிகச் சொல்லவோ இப்படி இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு நான் உடனே அடுத்து சொல்லுவாரு நான் உடனே உடனே காதலித்து விடுவேன் என்னை இப்படி எல்லாம் வந்து சொன்னாங்கன்னா காதலித்து விடுவேன் இது நார்மலா எப்போ நம்ம படிக்கிறது ஆனா லவ் பாயிண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி காதல்கள் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் தளத்தை வேறையா மாத்தினா காதல் மேல இல்ல ஒட்டுமொத்த காதல் மேலையும் ஒரு பரிசீலனை வைக்கும் அந்த பரிசீலனை இந்த இந்த நாலு வரி இருக்கு பாரு பிறகு இல்லை காதலிச்சுட்டே நான் முத்திட்டோம் இல்ல பிறகு பிறகு அவங்களுடைய டிமாண்ட் என்ன இதுதான் ஒரு ஒரு பெண் வந்து இது ஒரு ஆனால கண்டிப்பா எழுதவே முடியாது ஒரு ஆள் இந்த கவிதைய எழுதவே முடியாது பிறகு நான் விளையாட ஒரு கடற்கரையை விளையாடத்துக்கு ஒரு கடற்கரையை கேட்பேன் பசியாக சில மீன் துண்டுகளை கூந்தலுக்குள் மறைய ஒரு சூரியனை மட்டுமே அவர்கள் அழித்தால் போதும் சூரியனை மட்டுமே அழித்தால் போதும் அப்ப நான் மூணு சொல்லிட்டேன் ஆனா எங்க இருந்து மூணு சொன்னேங்கிறது நீ தெரியும் போது நீ யாரு நான் தெரிஞ்சுக்கும் இல்ல அப்ப என்னன்னா இந்த உறவுகள் எல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறதும் அது எங்க இடத்துலாம் வைக்கணும் சரி நமக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு நிறைய சொல்ல முடியாது விட்டுருவோம் அது மாதிரி முத்துக்கிறது இருக்கு உங்களுக்கு இவனுடைய உலகம் எதிர்த்து காமிச்சுட்டேன் இந்த உலகத்துக்குள்ள நீங்க போய் டிராவல் பண்ணலாம் அடுத்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுறேன் நம்முடைய நாவல் ஆசிரியர் திரு தாமந்துறை அவர்கள் இது அவருடைய நாவல் அதாவதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுது
அங்க விஷயமே கிடையாது ஒரு நாவல் வந்து இந்த வழியாக இந்த பாத்திரங்களை வச்சு நம்மளோட எது உரையாட வராதுல இந்த உரையாடுற விஷயம் தான் இந்த கடைசி நாவல்ல மிக முக்கியமானது நான் அதை ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து சொல்லிட்டு நான் வச்சுக்கிறேன் ஒண்ணு இந்த நவீன வாழ்தல் ஒன்று இருக்குல்ல நவீன கட்டமைப்பு இருக்குல்ல ஒரு ஒரு தொழில் ரீதியா அந்த பிளேட் பெற்ற வேற ஒரு விஷயத்துக்கு மாறும் போது இங்கெல்லாம் நடக்குது இல்லை இது மாறுறது வந்து தொழில்நுட்ப ரீதியாக மாறாது ஆனா அந்த மாறுறதுனால அந்த குடும்ப சூழல்ல என்னெல்லாம் நடக்குது ரியாது விரிசு வந்து எக்ஸோடஸ்ங்கிற ஒரு நாவல் வந்து சொல்லுவாரு அந்த எக்ஸோடஸ் நாவல் வந்து ஒரு இஸ்ரேலுங்கிற ஒரு ஃபார்மேஷனை பற்றியானதாக இருக்கலாம் ஆனா அந்த நாவல் அந்த 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 போர் நடக்கிறதுக்கு முந்தைய ஒரு குடும்பத்தை சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா அங்கதான் நாவல் மிக முக்கியமான இடமா நான் கருதுறேன் அது மாதிரி இந்த நாவல்ல இந்த எல்லா பாத்திரங்களும் வரும்போது என்ன மாதிரி மாறுறாங்க இதுதான் ஒரு வரலாற்றை மனித வெளிக்கு கொண்டு வரும்போது தனி மனிதனுடைய விஷயங்களை கொண்டு வரும்போது அந்த அந்த நாவல் என்னவா வெளியுது அப்படிங்கிறது முக்கியம் அது வந்து இதுக்குள்ள தீவிரமா பல இடங்களில் நம்ம பேசுறதுக்கான சாத்தியம் இருக்கு அது நம்ம கோபால் சிங் பேசுவார் அது ஆனா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த பாத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அதுல வரக்கூடிய பாண்டியனா இருக்கலாம் கைலாசமா இருக்கலாம் எல்லாமே இந்த பாத்திரங்கள் எல்லாமே நாம தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு காலம் வந்திருக்கும் போது இந்த ஒவ்வொரு பாத்திரத்துடைய பேச்சு மொழி அவங்களுடைய இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு பேசுறமே அதெல்லாம் இந்த கேரக்டரோட நம்ம உரையாடி பார்க்கும்போது அதை நம்ம என்னவா எடுத்துக்கிறது வேல்யூஸ் சொல்றீங்களா போய் நாவல் அதுதான் பண்ணுவோம் நாவல் என்ன பண்ணணும்னா சில விஷயங்கள்ல தத்துவார்த்த ரீதியா கடந்து போவோம் சில விஷயங்களை தத்துவார்த்த ரீதியா கடந்து போற ஒரு பாடம் இருக்குல்ல அது ஏறி போயிடுவீங்க ஆனா எல்லா விஷயத்துக்கும் போக முடியாது ஆனா லிட்ரேச்சர் தான் தத்துவார்த்த ரீதியாக நீ கடந்து போற பாடத்தை உடைச்சு எழுதிட்டு பாடமற்ற இடத்த உங்களை சந்திக்க வைக்கிறது இந்த நாவல்ல அந்த பாலமற்ற இடம் எது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இந்த நாவலுக்குள்ள போனீங்கன்னா இது வரைக்கும் கிழக்கு நாம் கடந்து வந்த மனித வழி முழுவதும் நாம ஒரு விமர்சன ரீதியாக பார்ப்பதற்கான ஒரு இடமாக மாறும் அப்படின்னு இதை சொல்லி அடுத்து ஆஹ் சக்தி வழி கோவிந்தன் விருது நம்முடைய ராஜேந்திர தையா அவர்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆஹ் நீங்க பாருங்க எங்கேயாவது ஒரு விருது வந்து ஒரு நூல் நாம எல்லாம் நாம இப்படி எல்லாம் வந்தது எல்லாமே நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது நூலகத்துல போய் ஒவ்வொரு புத்தகமா வாங்கி வாங்கி கேட்டு படிச்சு வந்திருக்கோம் நூலகருடைய பங்களிப்பு இல்லாம நாம எல்லாம் வளரல ஆனா அந்த நூலகத்துக்கு விருது கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்ச ஐயா இருக்கானே நம்ம வேளாண்மை ஐயா இருக்கானே இல்ல எவ்வளவு விஷயம் நம்ம எல்லாம் பெருமையா பேசுவோம் நூலகத்துக்கு போறது வாங்குறது புஸ்தகம் அப்படி இல்லை இப்படி இல்லைங்க ஆனா அந்த நூலகத்துல நான்லாம் என் சின்ன வயசுல பாத்துக்கிறது அந்த புத்தகத்தை எப்படி வச்சிருப்பாங்க அது அது ஒருத்தர் உட்காந்து அட்டை போடுறதுல இருந்து அது நான் கேட்டேன்னா அந்த ரோல வந்து அப்படி டக்குன்னு எடுத்து கொடுப்பாங்க அப்ப என்னென்ன புத்தகங்கள் படிக்கணும் எல்லாமே சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம அதெல்லாம் விரிவா பேசுறது ஆனா வேலாயுதம் ஒரு நூலகரை தேர்ந்தெடுத்திருக்காருன்னா அவ்வளவு அர்த்தம் பொதிந்தது என்பதே போதுமானது அவர் தேர்வு செய்திருக்காருன்னா என்பது நாம் வாசகர்களாக மட்டுமல்ல இலக்கியவாதிகளாக மட்டுமல்ல நாம் நம்மை அறிந்து கொள்வதற்கு நம்மை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம வந்து சொற்களாலேயோ சிந்தனையினாலேயும் தத்துவனாலேயும் ஏமாந்து போகாம உண்மைய நமக்கு வெளியில மனித வெளிக்கு வெளியில பார்க்க தூண்டுவது இந்த மாதிரி இலக்கியங்களை என்று கூறி இந்த வாய்ப்பு பேசிருக்கு அமுதோன் அவரை நான் சொல்லிட்டு வரணும் சில விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நடக்கும் சொல்லுவோம் நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம எதுவும் திட்டம் போட்டு போயிருப்போம் ஆனா ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நடக்கும் போது தான் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் நான் எனக்கு இப்பவும் அவர் வரைந்த அந்த படத்துல அந்த எழுத்து அமுதோன் அந்த போட்டுக்க அந்த எழுத்துக்கு அந்த ஆ எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் என்னுடைய நினைவு வருது அவ்வளவு நான் சின்ன வயசுல பார்த்து பிரமித்து ஒரு மனிதன் இந்த அழுக்கு அப்படிதான் இருக்காரு ஆஹ் அதாவது நான் ஏன் ஓவியர் பத்தி சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப அதிகமா எனக்கு வருதுன்னா நான் ஓவியத்தோட நெருக்கமா இருந்தேன் ஆதிபுலமா இருக்கட்டும் மருதுவா இருக்கட்டும் எல்லாம் அதெல்லாம் மீறாமலே எனக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் அப்படி நெருக்கமா இருந்திருக்கேன் இவங்க மேல நெருக்கமா இருந்தது வந்து மன்னியன் செல்வருக்காக அவரோட நாங்க எனக்கு மிக 
இதுக்காக அவர்கள் சொல்லி படம் போட்டு கொடுத்தார் இப்போ இவங்கெல்லாம் அறம் பலாத கட்டத்தில் படம் போட்ட இடம்லாம் இருக்குல்ல அது அவ்வளோ கடினமான ஒன்று இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லும் போது அவங்க ஒன்று எந்த இடத்துல இருக்காருன்னு பாருங்கள் இன்னைக்கு மறுபடி ஒரு படம் போடுவார்னா நீங்கள் அனிமேஷனில் நீங்கள் போனீங்கன்னா டெக்னாலஜியில் எங்கள் பேர்த்தி பேர் விதவிதமாக போட்டு காமிப்போம் நீங்கள் ஐபேடை வச்சுக்கிட்டு படங்களை நீங்கள் எப்படி வேணால் உருவாக்க முடியும் ஆனால் அப்போ அப்படி அல்ல ஒரு படத்தை நீங்கள் கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் உங்கள் மனசுலேருந்து உங்கள் ப்ரெஷ்ஷிலேருந்து நடத்துவோம் அப்படி மிகப்பெரிய உழைப்பு செய்தவர் கையிலிருந்து இந்த பிரச்சனை நன்றி